nous entretenons avec notre invité ce soir sur le thème des propositions des organisations de la société civile aux acteurs du dialogue politique au Togo. Et pour en parler, nous recevons Franck Kepoumé. Il est le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile du Togo, CNC Togo. Franck Kepoumé, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, ensemble avec d'autres organisations, vous avez... Euh, fait sortir une déclaration dont nous évoquons le contenu tout à l'heure. Mais d'abord, euh, quel regard, de façon générale, vous portez sur la situation actuelle C'est-à-dire, on est comme dans une sorte d'attentisme, ni paix, ni guerre. C'est comme ça que vous la décrirez Oui. Pour nous, la situation qui prévoit actuellement au Togo nous inquiète. Mmh. Parce qu'on a constaté que, de part et d'autre, les acteurs politiques ne veulent pas aller au dialogue. Oui. Et pour nous, acteurs de la société civile, nous avons compris que le seul moyen pour faire sortir notre pays de cette situation, c'est d'aller au dialogue. Parce que le problème est purement togolais. Oui. Les togolais doivent s'attendre d'abord à avoir un minimum de confiance entre eux. Mm. Et c'est à partir de là quand ils ont besoin d'appui extérieur, ils peuvent faire appel à, aux appuis extérieurs mm. pour les accompagner dans ce processus de dialogue. Mm. Donc pour nous, il faut obligatoirement aller à une négociation pour trouver des solutions consensuelles qui arrangent le Togo, pas un parti politique, mais qui va dans l'intérêt de notre cher pays, le Togo. Alors, vous dites, vous avez l'impression que les Togolais ou les acteurs n'ont pas envie d'aller au dialogue, mais est-ce qu'ils n'y sont pas déjà à ce dialogue-là Oui, vous savez, lorsque des gens ont des positions figées mm -hmm. et que aucun des acteurs ne veut une fois laisser une partie de ces exigences, vous comprenez que Chacun des acteurs va se brancher sur cette position et quelles que soient les discussions, mmh. les discussions vont toujours échouer. Mmh. Donc pour nous, c'est pourquoi on le dit, il faut que, que les acteurs politiques aillent à l'essentiel. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour sauver la situation mmh. Et c'est à cela que les acteurs doivent aller que de se figer sur leur position qui n'arrange pas le citoyen togolais. Alors, vous dites que vous, vous craignez la situation actuelle, mais qu'est-ce que vous craignez là-dedans Tout va bien, tout le monde va qu'à ses occupations. Oui, effectivement, vous savez, on a l'habitude de dire en Afrique que l'eau qui ne coule pas est plus dangereuse <rire> que l'eau qui, qui coule. coule. Oui. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mm. Donc, en matière de politique, il faut avoir peur de la cette situation. Mm qu'on suppose que c'est une situation qui arrange, chacun se va qu'à ses occupations, il n'y a plus de manifestations. Alors que la manifestation aussi, c'est l'expression d'une position d'un citoyen ou des citoyens togolais. Maintenant, quand on met cette cette, euh, ce citoyen dans une situation de ne pas manifester pour réclamer ce qu'il veut, Comprenez que quand vous étouffez quelqu'un, et si la situation va s'éclater, ce n'est plus maîtrisable. Si on se réfère à des événements de 92, personne n'avait prévu que de pareilles choses peuvent se passer. Et par conséquent, les acteurs politiques doivent commencer par réfléchir et dire « c'est le Togo, rien que le Togo ». Et nous devons faire tout pour le Togo. Vous, vous pensez que c'est la situation dans laquelle on est actuellement, qu'il y a des gens qui sont étouffés et qui risquent d'exploser un jour C'est plausible. Je ne dis pas ça. C'est plausible. Vrai. À la lecture de la situation. Je vois dans beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine, mm. même de par le monde, cette situation amène toujours à l'explosion. Mm. Et par conséquent, pour éviter tout ça, qui n'arrange aucun des acteurs politiques, c'est de laisser... Les gens, parfois, moi, je dis, dans l'expression, un gouvernant doit laisser l'opposition exprimer mm. ses désavoues. Et à travers l'expression, vous pouvez tirer de profit par rapport à votre gouvernance. Mm. Maintenant, si le test, la loi a prévu que les citoyens puissent se manifester oui. et qu'on ne veut pas que certains citoyens jouissent de ce, de ce droit, droit mm. vous comprenez que ça, ça, ça n'arrange personne. Donc, mmh. pour nous, si les citoyens respectent les règles, la loi qui a prévu la manifestation, et toutes les dispositions sont prises, c'est de permettre à ce citoyen-là d'exprimer cette volonté mmh. qu'il veut exprimer. Et c'est maintenant le parti adverse qui doit dire, bah, là, par rapport à votre revendication, à votre réclamation, qu'est-ce que je peux faire mmh. Est-ce que c'est légitime Et comment allons-nous s'asseoir ensemble 
pour trouver une solution consensuelle. J'insiste, c'est une solution oui, consensuelle. consensuelle. Mm. Et je l'ai dit, personne ne va perdre ni gagner mm. si les acteurs s'attendent, surtout les acteurs politiques, pour trouver une solution consensuelle qui arrange notre cher pays, le Togo. Alors, on annonce hein, que le, le, les deux facilitateurs, le président ghanéen, Nana Koufouado, et le Guinéen, Alpha Condé, seront de retour à Lomé le, le mercredi prochain. Ça veut dire que, finalement, tous les acteurs ont les regards fixés sur les facilitateurs et c'est de là, peut-être, que la solution va venir. Effectivement, c'est ce que moi, je dis. Mm. Si les Togolais, eux-mêmes, n'arrivent pas à s'entendre, sur ce problème élémentaire. Mmh. Moi, je dis c'est élémentaire. C'est une volonté. Mmh. Si les acteurs politiques ont cette volonté politique de trouver une solution, ils vont trouver cette solution facilement. Mmh. Donc, attendre l'extérieur pour venir nous aider à trouver une solution, c'est aussi une bonne chose. Mmh. Mais si nous n'arrivons pas à nous attendre, on risque de nous imposer une solution. Oui. Et quand on nous impose, on nous fait des propositions et que nous ne nous, nous, nous retrouvions pas dans cette proposition, mm. vous comprenez que la situation sera encore telle. Donc pour nous, c'est que les Togolais puissent se dire, voilà le minimum que nous devons accepter, le minimum d'efforts que nous devons faire pour sortir le Togo de cette situation. Parce que la situation n'est pas seulement politique, mm. elle est aussi plus économique que politique. Parce que si on prend la chambre de commerce et de l'industrie oui. qui a fait une enquête oui. sur 912 entreprises, plus de 71,3% ont reconnu la baisse de leur chiffre d'affaires. Oui. C'est énorme. Mais, mais finalement, tout le monde met ça dans le compte de, de, de la situation politique, des manifestations et tout. Mais au-delà, avant cela, l'économie n'allait pas autant, que n'était pas aussi bien portante que ça. Effectivement, oui. cette situation a empiré cette économie qui ne se portait pas bien. Mm. Parce que quand vous attendez qu'il y aura manifestation, vous ne pouvez pas ouvrir votre boutique mmh. de peur mmh. qu'on casse mmh. la boutique ouais. pour vous. Vous ne pouvez pas faire de déplacements. Des commerçants ne peuvent pas aller mmh. dans les marchés. Donc vous comprenez qu'il y a un blocage total alors que l'entreprise roule le jour le, au jour. Il y a des charges. Il y a des charges. Mmh. Donc si la situation reste telle, ça n'arrange pas aussi l'économie du pays. Mmh. Et c'est qui paie C'est le citoyen. Oui. Et quand on parle du citoyen et les partis politiques d'opposition, et les partis politiques au pouvoir. Mmh. Alors mais maintenant, puisque vous avez constaté que ces deux euh, protagonistes n'ont pas vraiment envie de s'asseoir et de se parler, que, quelle proposition vous faites hein, à les, les, les sept euh, OSC qui sont aujourd'hui réunis quelle, quelle proposition vous faites Non, il faut qu'on se dise. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas s'asseoir pour discuter. Mmh. Le souhait de tous ces acteurs, c'est de trouver une solution. Oui. À la crise au c'est ce qu'ils disent. Qu disent. Cas, oui. Et si mm. ils n'ont pas l'ambition de s'asseoir pour discuter, ils ne vont pas aller à des différentes négociations. Oui. Ce sont les exigences de chaque acteur. Mm. Comme je l'ai souligné très tôt, que les, les, positions, sont les positions sont tellement figées. Mm. C'est pourquoi nous, au niveau de, 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 du groupe des sept, c'est que les partis politiques puissent s'attendre sur un minimum avoir un calendrier, un agenda très clair. Mm -hmm. Qu'est-ce que nous pouvons sauver maintenant Et si nous sauvons ça après, nous pouvons encore aller à d'autres négociations. Une négociation politique ne se limite pas en un seul jour. Oui. Vous pouvez avoir des positions aujourd'hui, ou bien vous pouvez avoir gain de cause aujourd'hui, demain, vous pouvez encore remettre en cause ce que vous avez gagné aujourd'hui. Mm -hmm. Donc pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir assainir le cadre légal des élections, mmh. Mmh. de revoir le système de limitation du mandat qui cause problème, mmh. Mmh. à cause de en aucun cas, mmh. que moi je ne vois nulle part qui peut causer un problème pour les Togolais. Mmh. Le donc c'est la lecture oui. juridique mmh. et juridictionnelle. Mmh. Je ne suis pas un juge. Donc c'est ça qui bloque. Mmh. Donc pour nous, s'ils s'attendent que le Togo aussi doit s'inscrire dans cette dynamique des pays de la sous-région ouest africaine où il y a limitation de mandat, c'est aller à la, cette limitation de mandat. Mmh. Cinq ans renouvelables une seule fois. Avec ou sans la fameuse formule. Il peut, la, fo, la, fa, la formule crée quel problème C'est ce que moi je ne comprends pas. C'est l'interprétation qu'on fait de cette formule mmh. qui crée problème. Mmh. La formule, moi, pour moi, Franck ne crée aucun problème. Pour nous, c'est d'arrêter qu'il y a limitation de mandat. Mmh. Et maintenant, de s'attendre par rapport à aucun cas là. Qu'est-ce que ça signifie pour eux oui. Et de s'attendre sur... 
une base consensuelle que pour nous, en aucun cas là, mm. c'est que ça prend effet à partir de tel jour. Voilà. Et politiquement, ils s'attendent là-dessus. Et c'est fini. C'est tout le problème. Mm. Sinon, on ne sera pas là où nous en sommes aujourd'hui. On a trouvé des solutions. C'est cet en aucun cas là, c'est en aucun cas que chacun interprète comme mm. il l'attend qui nous met dans cette situation. Alors, on sait quand même qu'au niveau des, des, du, du groupe des 7 OSC, vous, vous faites des actions, vous approchez ces différents partis, vous allez les voir, vous discutez. Est-ce que vous sentez dans chaque parti cette volonté d'ouverture pour faire avancer les choses Là, c'est une fleur que je vais jeter aux différents acteurs politiques. On sent à chaque acteur l'envie ou le désir de trouver une solution à cette situation. Cette situation n'a arrangé personne. Les acteurs politiques sont ouverts à aller aux négociations. Ils sont même disposés à accepter s'il y a des garanties. C'est un problème de garantie et de, et, de, et, de, et, de, et de respect des accords. Parce que tous les accords qu'on a eu à signer, après, on dit que l'accord n'engage que les signataires et les gens ne se retrouvent pas dans l'application ou l'applicabilité de cette loi, ce qui entraîne encore de blocage. Et vous avez constaté toutes les recommandations faites à chaque élection, c'est toujours ce, ces différentes recommandations qui reviennent. Cela vous dit que c'est un problème sérieux. Assoyez-vous, discutez, trouvez un terrain d'entente et ça va arranger et l'opposition et le parti au pouvoir. Alors, vous, vous avez quand même une, une lecture hein, qu'on qui, qu peut considérer aujourd'hui comme la vôtre de la situation, mais, mais vous savez que les OSC sont diverses, et puis il y en a d'autres qui ont, qui ont fait également des sorties qui, eux, proposent carrément une transition avec un départ du président pour 2020 et tout. Alors, finalement, au niveau des OSC, même, on n'a pas la même lecture de la solution à cette situation. Effectivement, ça, je dirais, c'est une force et une faiblesse pour euh, la société civile togolaise. Force... Dans la mesure où on a une diversité de vues et ouais. de lectures mmh. d'une situation donnée. Et maintenant, à travers cette diversité de lectures, comment ensemble la société civile togolaise peut se retrouver, mmh. avoir un cadre de concertation, discussion, oui. pour dire par rapport à cette lecture que nous avons, ce qui peut arranger mmh. ces deux et là, lorsque vous conciliez les tendances, les réflexions, vous allez parler d'une seule voix. Mmh. Et les acteurs, et vous serez craint par les acteurs politiques. Mmh. Mais cette division au sein de la société civile aussi n'arrangit pas la situation. C'est pourquoi, pour nous, au niveau du groupe des sept, nous avons une position donnée. Mmh. C'est de ne pas prendre position sur tel ou tel parti c'est de faire une analyse scientifique de la situation et de faire des solutions, ou bien de faire des propositions de sortie de crise. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et vous allez voir toutes nos communiqués, nos déclarations, mm -hmm. vous allez comprendre que c'est des solutions que nous proposons. Mm -hmm. Nous ne prenons pas parti pour tel, tel parti. Mais Donc pour il, nous... il, il est quand même très difficile pour vous-même qui êtes acteur de la société civile de vous mettre ensemble et d'avoir une lecture unanime de la situation. Alors, comment voulez-vous que, que les partis politiques parviennent à cet exploit Oui, les partis politiques peuvent parvenir à cet exploit. Oui, mais vous, au niveau de la société civile qui n'êtes pas politique, vous avez du mal à vous entendre et à faire une lecture unanime de la situation. Oui, je ne dirais pas que la société civile n'est pas politique. <rire> Par rapport au prix d'opposition oui. des uns des autres, vous allez comprendre clairement de quel bord ils sont. Ils sont. Mmh. C'est ce qui est Ou déplorable aujourd'hui. Ce qui est déplorable. Mmh. C'est pourquoi nous ne sommes pas unis. Et on devait se poser la question de savoir pourquoi la société civile n'a pas été invitée au dialogue. dialogue oui. C'est la question fondamentale que oui. nous devons nous poser. Mmh. Parce que quand on veut aller, on veut désigner la société civile, on va dire, bon, opposition, bon, désignez votre, votre société, société civile. civile. Gouvernement, désigner votre Comment procès civil. Comment le voit la CENI aujourd'hui Effectivement. Ouais. Et, et, et vous avez accepté ça comme ça On a consacré une société civile politisée et la société civile a accepté les gens se positionnent comme ça pour aller à la, à la CENI C'est ce que exemple. nous dénonçons toujours dans notre groupe. La société civile peut prendre des positions par rapport à une situation donnée, mmh. mais s'afficher politiquement sur un parti politique. 
Ce n'est pas du tout bon. Et ça ne nous honore pas. Si on prend d'autres pays, l'exemple du Bénin, la société civile est organisée. Mmh. Mais quand une situation d'intérêt national se passe, la société civile parle d'une seule voix. Et pourquoi Togo ne peut pas aller dans cette dynamique mmh. Donc, cette division au sein de la société nous fragilise. C'est pourquoi nous ne sommes pas considérés, dans nos, parfois dans nos propositions, par les acteurs politiques. Quand vous ne parlez pas comme nous pensons, oui. vous n'êtes pas avec nous. Mmh. Vous êtes de l'autre bord. Nous sommes de l'autre bord. Le groupe des sept ne veut pas être étiqueté. Le groupe des sept veut rester neutre par rapport à l'engagement politique. Mais est-ce que, est que, comme on le dit, je ne sais pas si c'est Desmond Tutu ou qui, qui l'a dit, est-ce qu'on peut être neutre, comme certains le disent, en situation d'injustice La situation d'injustice, c'est pourquoi je dis, quand une situation d'injustice se passe, il faut une analyse scientifique de cette situation. Mmh. Sinon, vous risquez de prendre une position qui, finalement, après l'analyse, va se retourner contre vous. Mmh. Donc, l'analyse va vous amener à faire des propositions, des recommandations. Et si les acteurs comprennent que cette proposition de recommandation sont pertinentes, peut améliorer la situation, je suis fort convaincu qu'ils vous feront appel pour discuter avec vous et voir comment on peut travailler. Si le groupe des sept a été accepté ou reçu par UNI et reçu par le C14, c'est parce qu'on a lu en vous, en nous, une crédibilité. Oui. On ne sait pas afficher. Et par conséquent, qu'est-ce que vous nous proposez C'est de ça ou de la façon dont la société civile normalement doit se comporter. Vous prenez une position pour des situations d'intérêt national. Et quand les acteurs politiques jouent leur jeu, mmh. vous attirez leur attention par rapport aux différents tests et normes qui régissent notre pays. Donc c'est comme ça que moi, je pense que la société civile doit travailler. Alors, vous, vous n'êtes pas, vous l'avez dit, aucune organisation de la société civile n'a été invitée au, au dialogue, mais on a quand même entendu, il y a quelques jours, un acteur majeur de, de la C14 affirmer que la société civile est un acteur majeur de la situation politique au Togo. Pourquoi vous vous gênez tant pour une situation pour laquelle, finalement, on ne vous a même pas invité le dialogue On a dit, bon, on n'a pas besoin de vous. Pourquoi vous vous gênez tant pour ça je suis togolais et quand un problème concerne mon pays, je dois œuvrer pour trouver une solution à ce problème. Et en tant qu'acteur de la société civile, notre rôle d'éveil de veille, c'est toujours attirer l'attention sur une situation qui n'arrange aucun acteur. C'est le pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, du groupe des sept, nous nous engageons toujours dans cette dynamique pour contribuer un temps soit peu à la résolution de cette crise. Mmh. Et notre apport, ce n'est que de faire des propositions, des propositions de sortie de crise, rencontrer les différents acteurs, avoir la lecture de chaque position et faire notre proposition pour que les acteurs puissent s'entendre. Vous l'ai dit, par rapport à l'arrivée de ces facilitateurs, mmh. que les Togolais, les acteurs politiques puissent s'attendre. L'agenda est fondamental. Oui. Qu Qu'est-ce qu que nous préoccupe tant On n'a pas besoin de mettre X points à l'ordre du jour. Mm. Ce qui est important aujourd'hui, qu'allons-nous faire pour qu'on aille aux élections C'est ce qui est fondamental. Mm. La limite. Il ne faut pas tourner autour du pot. La question de la limitation du, 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 quoi, mandat. Là, du mandat, le mode de scrutin ah, de tout. et après le cadre légal oui. des élections. C'est tout pour Je le pense moment. que pour le moment, mmh. là, et que le jeu est clair, accepté par tous les acteurs, les autres points peuvent être objet d'une autre discussion mmh. pour amener tout un chacun à vivre en l'aise, à se sentir comme un Togolais. Parce qu'il n'y a pas des Togolais à part entière et des Togolais entièrement en part. Alors, d'accord, votre sortie intervient quand même dans un contexte où la, la Cour constitutionnelle également a fait sa sortie, où elle rappelle clairement aux acteurs politiques, enfin au gouvernement et à la CENI, que le calendrier électoral, notamment les législatives, on est en train de les dépasser. Vous, vous pensez que la, la Cour constitutionnelle est sortie de son rôle 
la Cour constitutionnelle peut attirer l'attention des différents acteurs par rapport aux échéances électorales, mais elle ne doit pas imposer. Elle doit se référer au test. Quand on se réfère à la Constitution, l'actuelle, l'article 50, 52, 52 plutôt, 52. alinéa, mmh. dit, dit que la législature en place reste en fonction jusqu'à une nouvelle élection. Ce sont des dispositions légales. Donc, on ne peut pas forcer les gens à aller à une élection si l'élection ne va pas être bien organisée. Mmh. Il faut assainir l'univers électoral, enlever tout ce qui est négatif qui va amener encore à remettre en cause les élections avant d'aller aux élections. Et c'est très clair. Tous les acteurs sont là-dessus. Revoir le fonctionnement de la CENI. Oui. Le découpage électoral. Les prérogatives de la CENI. Oui. Donc, si tous ces éléments-là sont revus et que les acteurs se reconnaissent dedans, je pense que les élections vont se dérouler et chacun va se retrouver dans les résultats. Et un élément aussi fondamental, on veut aller aux élections locales. Oui. C'est pourquoi je dis, le, le président de la Cour constitutionnelle peut attirer l'attention, mais ne doit pas imposer. Il faut un nouveau fichier électoral. électoral oui. Parce que nous avons 116 communes. Et il faut des fichiers par, par commune. commune bien sûr. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Mais il n'a pas parlé des de, de, de locales, il a parlé des législatives. Même s'il si y a législative, mm. le fichier électoral actuel n'est pas consensuel. C'est un fichier qu'il faut revoir. Mm -hmm. Et nous, notre proposition... Mais vous avez dit n'est pas consensuel. Vous voilà. avez entendu ce que les acteurs ont dit en 2015. Effectivement, en 2015, ils ont dit quand, que pas la viable, francophonie, mais, mais, mais quand la francophonie oui. a fait l'audit, a dédoublonné mm. un certain mm. nombre de choses, mm. pour aller aux élections, on dit, bon, d'accord, ce n'est pas fiable, mais... On accepte, c'est consensuel. Ouais. Maintenant, après les élections, je, je ces que mêmes acteurs, effectivement, ces mêmes acteurs ont remis à cause ce fichier-là. Et on là, ne peut pas aller aux élections avec ce même le, fichier. C'est là qu'on ne comprend pas ce, ce, ce langage comme un langage de dupe. On, on, non, on dit, dit aujourd'hui que ce n'est pas, pas consensuel. Demain, on vient vous dire que non, c'est mauvais. Effectivement, ça aussi, c'est c'est politique. Pour sauver une situation, mm. on s'attend sur un minimum. C'est pourquoi je dis, pourquoi il ne peut pas s'attendre sur le minimum mm. actuellement On s'attend sur un minimum parce qu'il faut aller aux élections. Ils ont décrit le fichier. Ça, c'est normal. Si on est allé à l'audi, on a appelé la francophonie, c'est parce que le parti au pouvoir aussi a reconnu. Mm. Sinon, il n'allait pas accepter. Et si on a fait l'audi, on a dédoublonné un certain nombre de choses, ils se sont dit, bon, d'accord, avec ça là, il y a un minimum de garantie, on peut aller. Mm. Normalement, après les élections, la chose la plus fondamentale, c'est de, de commencer par revoir ce fichier là qui a été consensuel mais non fiable. Mm. Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas à deux jours des, des, des élections qu'on va commencer par encore mm. utiliser le même fichier, fichier ou bien euh, ramener ce problème de fichier. Donc mm. pour moi, c'est que... Ce ne sont pas des, des élections, c'est un processus. Oui. La fin d'une élection commence en même temps une autre élection. Oui. Oui. Donc les insuffisances... C'est ça aussi le problème, hein. c'est que tu dit, on a l'impression qu'on est surpris par les choses au Togo, alors que, par exemple, la présidentielle, c'est chaque cinq ans, les législatives, c'est chaque cinq ans, ce n'est pas une surprise. Donc on doit poser les problèmes au moment qu'il faut. On attend quand les routes électorales approchent, c'est maintenant qu'on pose les problèmes. Effectivement, ça aussi c'est quelque chose que nous déplorons. Mais bon, nous on a attiré l'attention oui. des acteurs politiques. On a organisé même euh, une, conférence une conférence de presse, de presse à Daoba mmh. pour expliquer aux gens que mais, le fichier électoral que vous avez décrié, il faut commencer par travailler sur ce mmh. fichier électoral-là. Mmh. Bon. Puisque la société civile n'est pas politisée, donc euh, vos propositions, si ça, ça arrange un acteur, il prend il ça en considération, ça. si ça ne les arrange pas. Donc pour nous, le groupe des de sept sont toujours dans cette dynamique pour accompagner les acteurs politiques à trouver une solution. Laquelle solution arrange tous les Togolais et permet à tous les Togolais de se vaguer à ces préoccupations pour le développement de notre pays. D'accord. Votre message, il a été compris. Franck Kepomé, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi vous de m'avoir reçu. le directeur exécutif de la Concertation nationale de la société civile Togo. La pause maintenant et après, regard croisé.